사람이 없다. 그럼 당신은 행복했습니까? 백산 없도록 행복했습니까? 그 행복은 했다 말이죠. 네. 네, 노 교수님이 맞는 104번째 봄은 또 어떠한 의미일까요? 김영석 교수님 나와주셨습니다. 교수님 어서 오십시오. 네. 예. 네. 안녕하시죠? 네. 예. 제가 찾아봤더니 교수님과 제가 2017년 1월에 인터뷰를 한번 했습니다. 아, 여기서 했 예, 예, 예. 아, 그랬구나. 그때 예. 교수님이 아주 젊었을 때입니다. 100살이 안 됐을 때입니다. 네, 네. 예. 올해 네. 한국 나이로 104살이 되신 거죠? 이제 4월 되면 만 103세가 끝납니다. 아, 4월이 생신이군요. 네, 네. 4월 며칠이 생신이 그래서 4월 23일쯤 됩니다. 4월 23일이요? <웃음> 예. 그 100살이라고 하는데 우리나라 사람들이 상당히 많은 의미를 부여하는데 네. 교수님은 아주 드물게 네. 그 시간, 그 세월을 살아오셨잖아요. 네. 100살이라고 하는 게 어떤 의미로 교수님께 다가오던가요? 에, 나는 백살에 대해서 생각한 때보다는요 90대 제일 좀나 자신을 반성해 봤어요 어. 왜냐하면 친구들 다 세상 떠나고 네. 나 혼자 남는 것 같고 그래서 이제 늙었구나 어, 앞으로 어떡하지 하다가 가는 데까지 가봐야지 그랬거든요 근데 그 연장이 <웃음> 그래서 백설이 되니까 뭐 마찬가지예요. 90대나. 예. 그래서 그런 거죠. 연장해 보는 거죠. 예. 예. 그래서 지금 솔직히 말하면 난 90에 출발해서 연장하고 있는 것 같지 백살이 되니까 뭐 특별하다 하는 생각은 없는 것 같아요. 아 그러세요? 예. 예. 아, 근데 앞으로는 다 그럴 것 같아요. 예. 예. 평균 수명이 많아지니까. 예. 예. 평균 수명이 많이 올라갔으니까 예, 예. 교수님 아마 많은 질문 받으신 것 중에 아 교수님은 어떻게 건강 관리를 하시길래 이렇게 음. 건강하게 오래 사시는지요 라는 질문 많이 받으셨을 것 같은데 그 오래 전에 어느 월간지에서 무슨 원고 청탁이 왔는데요 네. 사람은 얼마나 오래 사는 게 좋냐 그런 청탁이에요 그래서 나도 좀 그래 나는 언제까지 살면 좋으냐 하고 생각해 보니까 그때 얻은 결론이 뭔가 하니 일할 수 있고 다른 사람에게 작은 도움이라도 줄수 있을 때까지 살자 일도 더 하지 못하고 다른 사람에게 피해를 끼치는 것보다는 그때가 제일 좋을 거다. 그러니까 지금까지 일하니까 아직은 어, 예. <웃음> 예, 얼마나 더 일할지 모르겠는데 확실한 건 지금 상태라고 하면 한 1년은 1년 반쯤은 더 일할 것 같아요. 어, 바쁘게 말이죠. 예. 그래서 에, 사람마다 좀 생각이 다르긴 하겠지만 생각을 해보면 그게 옳을 것 같아요. 예. 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 끊임없이 일하는 거. 예, 예. 근데 일할 수 있으려면은 건강이 뒷받침돼야 하잖아요. 예, 또 그렇지. 맑은 정신. 예. 그런데 예. 이제 두 가지 생각을 해보는데 사람들이 너무 건강에 대한 관심을 많이 가지니까요. 오히려 건강을 놓치는 것 같아요. 그 나는 일하기 위한 건강, 건강을 위해서 최소한의 운동. 그건 60부터는 계속하면 좋겠다 아, 그런 생각이죠. 예. 예를 들어 말하면 이제 한번 독일에 갔는데 네. 독일에서는 성년들에게 40대 이상 사람들에게 국민 건강을 위해서 두 가지를 추천하는데 하나는 자전거 타라고. 그건 왜냐하면 자동차만 타고 다니니까 이제 다리 운동이 부족하고 약하게 돼요. 근데 그건 이제 내가 경험해 보니까 90 넘으면 전부 걷질 못해요. 어... 예. 근데 그 예. 습관을 못 만들었거든요. 예. 그래서 오래 사는 하나 운동은 에, 자동차가 있는 동안은 많이 자전거 타라 그 운동하고요. 그 다음 두 번째는 
수영을 많이 하라 그래요. 어. 그래 독일 가면 웬만한 그뭐 더치즈라고 할까요? 거기 가면 수영장에 그 많이들 하는데요. 예. 에, 내가 수영을 좀 해보니까 나도 모르게 전신 운동이 돼서 예. 예, 도움이 됐던 것 같아요. 좀 예. 에, 이상한 얘기인데 에, 이제 내 나이가 되는 사람들하고 이렇게 얘기를 해보면 나도 지금 그 단계 들어왔는데 에, 말이 자꾸 흐려지고 또 얘기 듣는 사람이 저분이 무슨 얘기 하나 알아듣지 못하고 그러거든요. 네. 근데 나는 아직 강연다니면서 비교해서 그건 괜찮아요. 네. 물론 옛날만 못하지만 괜찮은데 왜 그런가 하고 만나 생각해 보니까 이제 수영하게 되면 이, 입을 많이 움직인다. 그렇죠. 숨쉬고 네. 뭐 물속 이거 아 이게. 그런 게 전부 전신 운동이 되니까 도움이 됐구나. 아, 이제 그런 생각하고. 그 다음 또 하나는 이제 90이 넘으면 뚜렷하게 나타나는 게 정신적 건강하고 신체적인 건강의 균형이 깨져요. 예. 근데 그걸 90이 전 모르는데 90이 넘어서 내가 살아보면 그 균형이 깨지면 기울어지는 것 같아요. 아, 예. 예를 들어 말하 우리 서영문 선생이 이제 적십자 총재 하신 분인데요. 네. 그분은 90 넘어도 정신력은 아주 뚜렷한데 걷지 못하고 휠체어 타고 그러니까 에 인간적으로 늙은 거죠. 예. 그래서 지금 강현 국무총리 같은 분은 또 몸은 건강한데요. 아, 건강하고 그런데 에 노인성 치매가 되니까 또 이제 아, 인간적으로 예. 기울가 돼요. 그래서 90 넘으면 에, 자연이 느껴지는데 정신적인 건강과 신체적인 건강의 균형을 이끌어 가는데 중요한 건 정신력이 건강한 사람이 90 넘으면 건강해요. 예. 신체가 아니고. 예. 신체는 다 같으니까. 예. <웃음> 도움이 되는지는 모르겠어요. 아, 하여튼, 예. 정신 건강이 예. 더 중요하게 예. 생각된다. 예. 지금은 내 건강을 유지하는 건내 정신력이지. 아, 예. 신체는 아니거든요. 예. 예. 지금도 혹시 뭐 수영은 계속 하세요? 예, 코로나까지는 했는데요. 아, 그때부터는 못 했어요. 예, 코로나 그때, 이전까지는. 예, 지금 저 걷는 거좀 예. 많이 하고 근데 꼭 권하고 싶은 건 뭔가 아니 걸어야 돼요. 걸어야 된다. 예. 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 그난 우리 옆집에 무슨 이제 좀 좋은 집 가지고 차 가지고 있는 분들이 너무 안 걸으니까요. 예. 에, 고생스러워지만 걸어다니는 나보다 건강이 오래 못 가겠대요. 예. 근데 건강 90 넘으면 걷는 게 제일 첫째예요. 예. 예. 송혜 선생님이 코로나를 잘 넘기시다가 예. 얼마 전에 또 세상을 떠나지 않았습니까? 예. 많은 분들이 그 예. 사랑했던 예. 그 많이 걷고 예. BMW라고 예. 그 얘기하더라고요. 예. 버스, 택시, 예. 예. 지하철 많이 예. 타고 다녔다. 예. 예. 그 얘기가 또 기억이 납니다. 그 내가 아는 분한 분은 예. 예. 이제 버스를 타고 나갔다가 예. 집 앞에 정거장이 있어도 거기에 내리지 않고 한 정거장 먼저 내려가지고 걷끝해요 또 예. 이제 버스를 탈 때도 걸어가서 타고 말이죠. 예. 왜냐하면 에, 주말이라고 뭐 일부러 걸어다니는 것보다 생활 자체가 걷는 거. 예. 난 이제 2층에 사는데요. 하루에 이제 몇십 번그 층층대에 오르내리잖아요. 이제 생활이 운동이 되고 운동이 생활이 되면 운동한다 하는 생각 없이 자연스럽게 도움이 되는 것 같고 그래요. 예. 교수님께서는 실례지만 뭐 술이나 담배 음. 예. 이런 것들하고는 어떻게 평생 안 하셨습니까? 좀 하시다가 끊으셨습니까? 예, 두 가지 원인인데요. 제가 어려서 너무 건강이 나빠서 아. 예, 하여튼 초등학교 졸업하면서부터 조금 철들면서 나는 몸이 약하기 때문에 건강에 해로운 건할 수가 없다. 아. 그러니까 담배 같은 건 이건 몸에 아무 도움도 안 되니까 전화 안 하고요. 예. 에, 술도 안 하다가 이제 친구들 만나거나 그러면 조금씩 하지만은 내가 견디기 좀 어렵다 좀 불편하다 하게 되면 안 하니까 아. 안 하는 셈이죠. 예. 다른 것도 그렇습니다. 다른 뭐, 것도. 지금도 예. 뭐 반주나 약도 예. 이제 아예 예, 안, 안 하십니까? 하고 아. 이제 에, 미안합니다. 그, 
내가 이제 백세 넘게 산 친구들이 내가 잘 아는 분이 한 일곱 명, 여덟 명쯤 되는데요. 그분들 이렇게 쭉 보게 되면 건강하게 태어난 사람들이 아니고요. 비교적 건강하지 못하게 태어난 사람들이 무리하지 않았기 때문에 오래 살아요. 아. 예. 그나 오히려 장수하는 사람은 운동선수라 뭐 이런 사람이 아니고요. 예. 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 내가 항상 그 조심스럽게 무리하지 않겠지. 근데 예를 들어 뭐라면 가연 하는 거, 뭐 원고 쓰는 거, 인터뷰 하는 거, 뭐 이제 예. 쭉 많이 있거든요. 그러면 이번 주 안에 내가 다섯 번할거 있다 하면 그 미리 다 준비해 놓고 예. 또그 전에 거 준비하니까 아무 때 가도 그 강연 할수 있고 뭐 이런 인터뷰 할수 있다 하는 걸 준비하면 괜찮은데요. 예. 그걸 만약에 못 하고 있다가 스트레스를 받게 되면 일도 못 하고 정신적으로 타격받고 그러죠. 예. 그래서 에, 건강도 여유 있게 사는 사람. 예, 에, 항상 좀 이렇게 에, 여유가 있는 사람이 오래 사는 그, 예. 그 같아요. 예. 최근에 신문에 정기적으로 기고를 하시더라고요. 예, 예. 그러니까 그 신문 그 원고도 예. 미리미리 써놓으신다. 그렇습니다. 예, 예. 예. 어떻게 연, 손으로 쓰세요? 저는 타이핑을 하세요? 예, 타이핑 어, 못하는데. 예. 손으로 쓰셔갖고 예, 예. 아, 그럼 시간이 더 걸릴 텐데. 예, 아니, 그 내게는 오히려 그게 편합니다. 어. 그래서 내 친구인 안병욱 김대길 교수가 다 동갑인데 예. 한 우리 셋이 만나서 <웃음> 이게 타이프를 배울까 그런 말을 빌렸을까 예. 하다가 그 김태길 선생 하는 말이 뭐고 하니 난 그거 한번 바꾸려고 하면 1년은 서래 봐 그러니까 안 할래 그러니까 예. 쓴다고 그런데 안병수 선생이 뭐고 하니 사람이 얼마나 오래 살겠다고 또 바꾸고 고생할 필요 없다고 말이야 <웃음> <웃음> 그 나는 기계를 못 따르거든요, 예. 나는요. 그러니까, 예. 난 소질이 없어서 안 따른다고. 예. 근데 다행히 이제, 그 써도 이제 뭐 출판사에서든지 또 신문사에서든지 또 직접 좀 타이핑 쳐주니까 있으니까 그렇게 살죠. 예. <웃음> 예. 교수님, 최근에 뭐 신문에 정기적으로 글 쓰시는 거 말고도 강연도 쭉 하시는데 예. 정치권의 초대를 받아서 예. 우리 정치에 대한 강연도 하셨더라고요. <웃음> 예, 이게 아마 우리 사회 어른으로서 좀 지켜보는 정치에 대한 걱정, 고민, 예. 예. 다른 분들의 예. 공통된 생각을 그날 아마 예. 표현하셨던 거 아닌가 싶은데. 예. 그참 좋은 질문이기도 한데요. 예를 들어 말하면 내 직업이나 뭐 교수 생활에서 정치에 대한 관심 그런 건 별로 안 가지고 살았어요. 예. 안 가지고 살았는데 대학을 정년돼서 떠나고 나니까 대학보다도 사회를 위해서 내가 무슨 그 도움을 줘야겠다 하니까 가장 국민들이 많은 관심을 가지고 있는 문제에 대한 가치관을 줘야겠다. 네. 예. 백 사람 가운데 구십 명이 이 문제를 가지고 고민하는데 그내 분야가 아니다 할 수가 없으니까 그분들을 위해서 내가 무슨 도움을 줘야겠다. 그리고 보니까 나도 모르게 그만 글로 가게 됐어요. 예. 또 그래 가게 되니까 이제 칼럼에도 좀 써달라고 그래서 그런 문제도 취급하고 그랬는데 단한 가지 내가 철학 교수로 쭉 있었기 때문에 꼭 같은 문제를 가장 그 깊이 있게 예. 또 전체적으로 보는 안목이 조금 있으니까 아마 그것 때문에 더 많은 요청을 받지 않나 지금 여기 들어오기 전에 바로 보고 있는데 이제 우리 그 위안부 문제도 예. 있고 이번에 보상 문제 있잖아요 예. 이제 그거 생각할 때내 생각에 갑자기 떠오르는 생각이 뭐인 거 하니 세월호 사건 때에 예. 그 배가 침몰될 때에 내가 만약에 거기 있었다. 그러니까 내가 희생당하더라도 목숨을 바치더라도 열 명은 구해줄 수 있겠다. 그러면 내가 어떻게 했는가. 네. 예? 네. 늙은 내가 네. 열명 구하고 네. 희생당하는 게 당연하지. 
아니다, 난 내가 나는 살아야 한다 할 수는 없다. 네. 네. 그러니까 우리 그 할머니들이 많이 가슴 아픈 걸 우리가 잘 알지만은 우리 아들, 딸, 대대, 손손이 우리 같이 살지 않기 위해서 내가 양보해야겠다. 네. 마음은 아프지만은 용서하는 것이 이기는 거다. 용서할 줄 모르게 되면 그건 지는 사람이고 용서하는 사람이 이기는 사람이다 하는 걸 깨달을 수 있으면 그분도 행복해지고 그렇지 않게 되고 예. 만약에 내가 열 젊은 애들 열 명을 살릴 수 있는데 나 살고 싶어서 피했다 하게 되면 내가 평생 범죄자가 될것 같아요. 예. 이제 그런 그 가치관 비슷한 것을 서로 좀 나눠 가지자. 예. <웃음> 미안하지만 이제 여담을 뭐. 저 질문에 지금 구원고 내용을 생각하고 있으니까 그런데 우리 정치하는 사람들이 이권이나 관권을 누리기 위해서 가는 사람들은 정치 문제에서 사라져야 하고 예. 또 정권을 위해서 일하지 나라를 위해서 일할 수 없는 사람에게는 일을 맡길 수 없고 네. 예. 에, 국가와 민족을 위해서 나는 희생시킬 수 있는 사람들이 정당에도 나오고 높은 직책도 맞고 에, 그 하나만 바뀌어도 이제 역사가 달라지죠. 이제 그런 가치관을 좀 에, 얘기해 줄수 있거나 나눌 수 있으면 이게 내게 주어진 책임이다 하고 <웃음> 좀 미안한 얘기인데 이제 우리 여기 들어오기 전에 봄이 왔다 하는 얘기를 네, 들었어요. 네. 그런데 그 나도 봄이 왔다 할때 제일 먼저 떠오르는 생각이 뭔가 하니 우크라이나 전쟁이 끝나야 저게도 봄이 올 텐데. 예, 예, 예. 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 그런 그 추운 겨울에서 앞으로 얼마든지 계속하는 그 문제가 중요하지 내가 중요한 것보다는 말이죠. 뭐지 그런 그 공동체 의식과 가치관의 문제 그런 얘기를 하다 보니까 아, 생각 있는 분들이 강연을 해달래든 예. 뭐 그렇게 되네 알겠습니다. 예. 오늘 또 교수님께서 말씀하신 부분 피해자분들이 가슴 아프겠지만 예. 용서를 하면 용서하는 사람들이 이기는 건데요. 예, 예. 또 이기는 것이다. 근데 예. 또. 또 피해자분들 생각이 좀 달리 예. 하시는 분도 있겠습니다만. 그렇죠. 예, 예. 예. 알겠습니다. 교수님 생각이 어떠신지는 예. 제가 충분히 알았고요. 이봄 이야기를 하셨으니까 <웃음> 제가 또 오늘 사실 교수님 모신 게 104번째 맞는 봄. 저는 아직 뭐 예순 번도 못 맞았기 때문에. 네. 네. 교수님이 그동안 책이나 강연을 통해서 하신 말들을 먼저 한번 간략하게 제가 한번 우리 시청자분들께 소개를 해드리겠습니다. 나를 위해 살았던 것은 다 없어진다. 남을 위해 살았던 것만이 남는다. 인생의 화양연화, 가장 빛나는 시기는 60세 때다. 사랑이 있는 곳에는 행복이 머문다. 사랑이 있는 고생은 더큰 행복을 안겨준다. 교수님이 살아보시니까 <웃음> 네. 이런 생각에 네. 절로 이르게 네. 되시던가요? 네, 근데... 이제 봄의 얘기가 우선 나왔으니까 예. 이제 누구에게나 이제 관계되는 건데요. 어렸을 때는 그런 생각 안 하고요. 지금 와서 이제 우리 젊은 세대들은 다 바쁘고 그러니까 한 가지 이제 권고하고 싶은 건 계절이 바뀐다, 봄이 온다 하는 것은 시간의 빈 그릇이 내 앞에 오는 것이다. 아, 네. 예. 이게 빈 그릇이 오는데 그게 무엇을 채워가지고 갈 것인가 그건 내가 해야 한다. 그러니까 봄은 누구한테나 오지만은 누구한테나 오지만은 그 누구한테나 오는 자연스럽게 찾아오는 시간의 빈 그릇 속에 무엇을 담고 사느냐 하는 것은 그내 책입니다. 아, 예를 들어 말하면 에, 제가 이제 어때 가연 같은 거 가게 되면 소개하는 사람이. 도산 안창호 선생을 이제 배운 그 가연들을 보니다 윤동주 시인하고 동창이다 아니면 그런 얘기 네. 많이 하거든요. 그런데 예. 이제 윤동주 시인하면 겉도 오르는 거 민구하니 
봄에 만나서 함께 자란 친구라는 생각이 나요. 아, 봄에 예. 만나서 함께 자란 예. 친구가 윤동주 씨. 예. 10대에 만나가지고 서로 이제 그 나도 모르게 자랐는데 그때 그 만난 그 봄에 만난 친구가 자라서 이제 인생을 사는 거거든요. 예. 그래 봄에 만났다 하는 건 뭔가 하니 인생에 대한 무슨 가치관이라든지 희망이라든지 그건 봄에 쓸 뿌리듯이 그때 생긴 거거든요. 예. 그날 그 윤동주 시인 보면 이건 그 같이 살았기 때문에 아는데 제일 첫째 그 부럽게 받아들인 게 민구안이 병아리 시인이구나. 아, 아 병아리 시인이구나. 아, 지금은 병아리지만 예. 이제 크게 되면 세상에 울림을 줄 것이다. 병아리 시인했거든요. 황순원 작가도 그때 이제 소나기의 황순원 예, 작가. 예. 예. 문학 그분 참 좋은 분이었는데 그분도 가만 보면 나는 50, 60대들에도 문학의 소설가로서 살겠다 하고 참 일생 있게 살았거든요. 예. 그래서 나는 그분들 보면서 그럼 나는 에, 나는 하니까 아, 나도 늦기 전에 나 자신이 인생의 봄을 맞이해야겠다. 그래서 좀 늦게 뭐라는 거 아니 철학을 공부해 가지고 철학도를 한번 살아보자 예. 네, 그랬거든요. 예. 그래서 봄에 맞는 사람들이라고 할까요? 예. 에, 우리 젊은 사람들은 난좀 그런 봄을 맞이했으면 아, 예, 예. 좋겠다. 예. 올 봄에 그렇게 예. 좋은 친구를 만나서 예. 미래에 예. 청운의 꿈을 품고 꿈을 예. 키워나갔으면 좋겠다. 그러면 교수님 도 교수님 되시고 선생님도 하시고 음. 그 사회에서 만난 친구들은 뭐 계절적으로 얘기하면은 봄은 아니고 어디 뭐 가을에 <웃음> 가을 정도 될까요? 마침 이제 예를 들어 예. 말하면 이제 안병욱 교수님이든지 김태길 선생님, 예. 우리 철학계 친구들 만났는데 그분들을 언제 만났는가 하고 생각해 보니까 여름에 만나서 함께 일한 사람 같아요. 아 여름에 예, 예. 예. 여름에 만나 여서 함께 일한 사람 같아요. 예. 윤동주 씨는 봄에 예. 만난 예. 친구고 예. 어. 하고 이제 그두 친구가 다 구시까지 일했거든요. 예. 그래서 여름에 만나서 함께 일하고 가을까지 같이 한 사람이다. 아 예. 열매를 맺어서 사회에 주는 예. 가을까지 같이 예. 하는 사람이다. 예. 그런 생 하여튼 그런 생각을 하게 되죠. 사회. 교수님께. 예. 예. 그리고 교수님이 예전에 여자친구 이야기도 좀 하셨던 것 같은데 <웃음> 네. 여자친구를 만난다면 그 여자친구는 이제 봄, 여름, 가을 다 나왔으니까 뭐 겨울에 만난 친구가 <웃음> 저래, 되는 건가요? 저래 이제 뭐 어떻게 방송에서 얘기하다가 예. 97세 때인데 여자친구가 없으면 허전할 텐데 여자친구가 이제 아쉽지 않냐 예. 지금 좀 바빠서 안 되겠고 <웃음> 2년 후에는 이제 신문에 광고 낸다고 그런 일이 있었거든요. <웃음> 예. 어, 지금 만약에 이제 어, 마음에 맞고 사랑하고 싶은 여자친구가 만, 친구를 만났다. 그럼 언제 만났느냐. 겨울에 만난 여인이 될까? 예. 예. <웃음> 그때는 그 인간애가 있고요. 뭐 남녀간의 연정이나 뭐 애정 비슷한 것보다는 인간애가 있는 뭐 이제 그런 거 있겠죠. 인간에 대한 애정, 인간애 예, 예, 예. 예. 하고 함께 사회를 걱정하는 사람 예. 또. 후배들에게 무엇인가 주고 싶은 걸 이렇게 함께 나누어 줄수 있는 사람 뭐이 때문에 그렇게 되겠죠. 예. 예. 이성 친구를 만난다고 하면 그것이 남녀 간의 예전에 연정이나 이런 거라기보다는 예. 인간에 대한 애정, 예. 이 사회에 대한 생각을 예. 공유하고 예. 서로 격려해 주는. 예. 예. 음. 교수님 나오셨는데 교수님이 예전 학창 시절에 많이 들으셨던 노래가 있다고 해서 저희가 준비를 해봤는데 아, 그래. 이 노래가 혹시 맞는지 한번 잘 들어봐 네. 주시기 바랍니다. 옛날에 금잔디 동산에 매기같이 앉아서 놀던 곳 물레방아 소리 들린다 매기 교수님 이 노래 특별히 좋아하시는 오래 기억하시는 이유가 있습니까? 에, 제가 
많은 책을 썼는데요. 어, 어떤 사람의 전기에 대해서는 쓴 일이 없어요. 네. 그런데 한번 내 친구들하고 무슨 얘기를 하다가 중고등학교와 젊은 애들이, 젊은 학생들이 우리 한국이 어떻게 왔고 앞으로 어떻게 가야겠느냐 그 변화를 일으킨 중요한 인사들의 전기를 좀 써서 네. 에, 있게 해줬으면 좋겠다. 그래 누가 좋겠느냐 뭐 그런 얘기가 좀 많이 나서요. 그래서 도산 얘기는 이제 도산 책이 있고 안창호 선생님 예, 누구 누구 뭐다 중이 얘기하다가 유일한 선생의 전기가 있었으면 좋겠다. 아, 예. 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 에, 그래서 이제 그몇 사람이 그걸 쓰는데 이제 나도 한 목들이가 쓴 게는 있어요. 근데 예. 너무 연구하는 재료가 많이 되니까 독자가 부담이 돼요. 예. 그래서 유한 양에서 에, 나한테 그 재료를 다 갖다 주면서 어, 선생님이 그한 책으로 아, 예. 좀 이렇게 분량에 맞게 예. 에, 좀 써줄 수 있겠냐고 그런데 그거 내가 하고 싶긴 한데 쓸수 있을까 하다가 독자들 위해서 그럼 한번 내가 해봐야겠다. 네. 그래서 한 8개월 동안 걸려서 어, 유일한의 생애와 사상에 대해서 했어요. 그런데 그때 그좀 느낀 데 그분이 그 매개척을 보냈어요. 아, 예. 그런데 그분이 그 아홉 살에 미국에 가서 외롭게 살다가 그렇죠. 예, 거기서 또 돌아와서 참 고독한 그 건설을 하고 하는 동안에 예, 그, 그 읽으면 참 아련하고 눈물 겹고 예. 그래도 먼 인생을 거기 읽는 것 같고 그래서 그 노래를 그 유란 선생의 앵글지 있던 만큼 상 받을 때도 이제 듣고 그러니까 예, 좋아졌죠. 예, 교수님. 104번째 맞는 봄에 주영진의 뉴스 브리핑과 인터뷰를 하셨는데요. 105번째 맞는 봄에도 또 인터뷰를 미리 좀 부탁드리겠습니다. 네, 기억하겠습니다. 예, 교수님 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 네, 건강하시고요. 네, 네. 예, 정말 감사합니다. 예, 교수님 말씀 들으셨죠? 교수님이 이제 막 겨울에 접어드셨다고 하는데 우리 모두는 아직은 봄, 여름. 가을을 살고 있는 것 같습니다. 여러분 더 힘내시길 바라고요. 올해 봄이 여러분들께 그 어떤 때보다 의미 있고 행복한 봄이었으면 좋겠습니다. 주영진의 뉴스 브리핑 오늘은 여기서 인사드립니다. 고맙습니다. <목소리> 안녕하십니까 주영진입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시다면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 주시기 바랍니다. 저희 SBS 앱을 다운로드 받으시면 뉴스 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 텔레비전으로도 SBS 뉴스, 유튜브로도 SBS 뉴스 잊지 마시기 바랍니다.